has it all, all across the Grace's black belt. I'm having it here. Oh, yeah. That's me here. Right there in the thing. Right under the La Hiva. Oh, my goodness. So I said, I said, uh, I said, uh, hey. I wanted one of them. Look what he did. I you that I feel the singer. I I I Eu boto a mão aqui, e aqui, eu tô aqui, eu não tô? Eu volto com o quadril pro chão. Mas a mão vai dar seu estilo. Eu vou dar seu estilo. Eu vou dar seu estilo. Eu vou dar seu estilo. Eu the knee went there, fall on the hip, and it goes straight there. Yeah. E bom, uma honra para mim ser amigo dele, bom, cara, a gente chama o irmão de outra mãe, né? O irmão que a vida me deu, o um prazer ver o sucesso dele. É, porque é aquilo, né, cara? Dizem que é o seguinte, o amigo não é só aquele que, que tá com você nas horas ruins, não. É aquele que tá do teu lado, suportando o teu sucesso. E, e vibrando junto com você. Então, para mim, ver o sucesso desse cara, o sucesso da cerimônia dele, para mim, foi muito gratificante. Porque eu sei que ele não recebeu isso. Aqui. Eu vou Kick with the leg, and then something, and I had to come. I don't need to do it, it's sweet. Okay. This is Master Bolong. Give it up for him, guys. The best competitors are Carson Gracie in an in old school, one of the best instructors that I've seen him. Creativity. He was one of the guys ahead of his time. Like you said, he was the first guy who started really actually playing bar guard, like a butterfly sitting up. What you see Marcelo Garcia doing so, you know, so. And highlighting everything you started with with. Um, well, on is exceptional in so many different ways. You know, it was really one of the best instructors that I've seen in my life. I'm repeat this again. But like again, this is part of this is part of my life. This is really this is a big block part of my life. This is the old school part from Grace. Some of the guys are going to come a little bit later today. But hold on, I want to introduce you next to Mani Mao. Mani Mao, Vika. Mani Mao. He's one of the toughest human beings I've ever seen in my life. He's brilliant. Before people started going for the footlocks, before, way before people got started for the footlocks, and if you see Tabaka, Tabaka exemplified the success of this even before. People started doing a no beat. Now, before he went, people started making fun of him. Now, he just makes fun of people because he really was the first guys in our club to start, with, start using footlocks and field hooks. Give it up for my Now, this is really one of the. One of the things about this guy, you know? This is a friend that exemplifies loyalty and friendship. When I think about that guy for three o'clock in the morning, any kind of crazy stuff, you're gonna call it, that, that's the guy who's gonna be running and try to get you in. You know, it can be three hours away. This is this is the man. So loyalty, honesty, and you know, integrity. It's not for nothing that he is one of the major guys in the federal police. In Brazil. 
But besides this, when those of us were kids, no, I was a teenager and he was a kid, probably take this right now. But there was one thing about that. He is really one of the only ones in the cross of racing old school guys that's still competing at the highest level and winning everything on world championships and, and, and beyond. It makes his time, this is his therapy, this is his life. I don't see this man without the Dixon and the police. So give it up for Pastor Dixon. Again, this is, this is your heritage. This is your lineage. You're proud of it. Some of the best people I know, some of the oldest and dear friends, there's more and more than before the meeting up. Probably we have a three or four masters dad at the stairs right now we couldn't make it all the way up to <laughs> If you can make it, you're good. If you can make your heart, you're good. Now, let's start from here. You know, let's start. I want to, we want to do better. I'm going to take with it. You go first. Okay, guys, open. Give me the space. You guys, you got the problem. Grab the ear. You got the two. Right? Yep. Step, one, and back, and move. Okay? This is the methodology that you started learning how to do with a fly arm bar. Let's take up a new You want to learn the basics of it? Don't do that. I'll give you one of those things. Remember, just watch it. When you put this hands on you, you got to grab a cross from the outside over the top. And the moment they grab his gi, you stack over. It's almost like a sort of guard. See yeah, yeah. Like Front and right hip on the floor, legs over the face. Essa perna que controla ele. Yeah, yeah. down. That's what's going to make the difference. They're going to fall him down. Tá? É um movimento rápido. It's a fast movement. E... It is a tiny Okay guys, let's go press, get your partner. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Okay, now I want to stand in the flying bar. This way, right? Good job. Yeah, it's a, I have a history. Um, and I was fighter in the Niterói, competition, Ligi. I fought a class in the Soviet Union. Yeah, my my Com ele, já tinha ganho as quatro lutas com ele, a Kumbita, que era a categoria absoluta, sempre o recorde de Sul. Eu era médio, tinha 78 quilos, em 1995. Eu, e a minha quarta luta, por isso que eu tive que fazer um bode de relaxar. Você pensa sempre que era concentrado. I was going to say you need to come to the there. Okay. The guy, the guy was here. No. The guy was here. No. Yeah. I'm going to fight you. I'm going to I'm he went out of the ring and the judge said, go back in. I hope he came back. What did he say? He always said, never get a bad cross. Yeah? Always get a bad cross. Never cross your hand with a dollar and get a bad cross. Then, it was that moment that I met the Stefano Pachauti. This is the moment of God. This is the moment that I met the Stefano Pachauti. E foi nesse momento que eu descobri o Abilok Heaven. Foi daí que eu comecei a estudar ele. Entendeu? Na hora que eu botei a mão trocada, ele encaixou, andou, tá? Quando ele anda, ele tira a atenção. Né? Ele levou para lá. Ele disse, 
The guy said I'm going to take you long to make sure that. Wow. With the second motion, the guy started moving it and it set up the veins to get attention from the arm. See? Ficou muito, quando ela entra, aqui fica muito mais ou mais justo. Ele me favorece quando nós vamos ter ele fica mais perto. Eu encaixei, eu viro o outro, aí você volta com o quadril, lembra que o movimento da perna? Agora ela vai subir lá no alto, ó. Ela vai pro alto, tá? Por mais Falamos mais, é, não, não vamos fazer aqui mais leve, mas quando chegar na sua academia, fly and by é você subindo. Tá? Voando. Você bate aqui. Eu bati aqui. Você pode fazer isso. Eu bati aqui. Eu bati aqui. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. It is showing you the position that he got at in the world championship. He beat the guy who fought him five times. He won four. He lost one. It's showing you the position that he lost. That's how the guy tapped him. I just want you guys to understand, man, that that's, that's honorable, that's humble. And, and if you do not research and learn from this, come on, man. Just, you know what I'm saying? That's, that's wonderful. That's what I want to say that. Yeah. <laughs> <laughs> I will be able to practice the movement. And this is an adaptation of the team. The flying rod from Wilson to me, the Grace Family. The Grace Family, the most part of the guys, this is how he did it in real life. I have to turn the guys to the Grace Family. They put their foot in the hip. And he throws it, and it's like pass the leg over, but yeah. it's like this foot and a half to the hammer, which is going close to the shoulder. That's almost at the same time. You put the hammer on the foot, open the hammer up there, and the shoulder and pass the leg out almost immediately. But when he got hit, it was a little different. You know? It made him move, the knee went there, fall on the hip, and it goes straight there. You know? So let's do this, you know, to make sure that we got to do this. How about we got to do it? Let's get the guys um if you're brown and yeah, if you're brown and black, it's in purple. You see it in a little bit more than you can move. Um we left the other guys. Let's see if the organizers don't pop the head and each other. That's what yeah, I yeah. I want you guys to do this a little bit higher, wrong with those jumping, but the way he did it, everybody can do it. You know what I'm saying? Just kidding five months on this one. No jumping. Again, some of the guys are jumping. Yeah, not that, not that. But when you come back, you try when you come back and it, your head to get Yeah, you can try to do this. Lots of people can do it. Lots of people can do it. You go from there. Got it? One, two, three. Just make sure you organize this thing a little bit better. So, let's wait. Let's wait. Let's wait. Yes. Let's start reading actually how to do the foot loss. 
é treinamento básico. Isso é basic training. É você sempre apoiar o jogador aqui na frente. Destruir calcanhar, é o papel de baixo de calcanhar, tá? E você pegando aqui. Não se pega mais aqui, tá? Ele pega aqui. Bom, a mão tem que ficar aqui. Tá? Essa minha perna vai dobrar. Eu vou cair aqui, ó. Ó, eu vou cair aqui. E aqui. Yes, well, watch this, this is important. So what he was saying here right now, it's almost like the vaca was saying. The vaca was saying it. He's got a big in. The vaca was saying a lot of things with the outside. He got the foot on the hip. He bends the leg. He's coming in. But instead of getting the leg in the outside, you can see that he gets his foot inside here. Yeah? Instead of really actually just grabbing it, what it used to do, we used to do this before. There was a hand, twist the hand in the chin, and the other hand goes to the wrist. Now by here, he's controlling, controlling the hand and the collar. Right. So, <coughs> do joelho e o árbitro não vai poder falar nada esse aqui foi lá do lado do lado do lado do lado essa é a minha perna aqui vai pro lado aqui e a minha perna vai puxar o lado do lado do lado tá? sempre escondendo o lado do lado do lado do lado aqui tem um, um efeito aqui a perna deixa chave de pé mesmo esse é o real real super bug aqui ok? não, cara não aqui é um tá? That leg you can do it. You can pass over this is not written. The other one is. Okay. Aí um passa aqui, ó. Ou o da cá, ou ele põe Tanto faz. Certo? Sempre pé plantado aqui. Ok? Ok. Aí aqui, caso ele defenda, mete a mão no pão. Defendeu aqui. Estou aqui. Traz mais um braço dele para Aqui, ó. Vou fazer um. Okay. Uh, you're not allowed to do this, but it's really going to realize that. But what he does, and he gets this knee force into the knee, it's almost like he was pushed in the knee inside. He said that I could be dead for him to prove, but he's breaking the rules. You should have. Back and shake it. Push. The guy who's only pushing the arm. Push. And you got this using the knee from the inside. That's got the cranky. Okay, no. I just did it. Vai, os quantos dias não vai? Vai, vai. Não, sem sem encaixar, vai. Não, não tem problema. Não, vai pagar. Eu vou aqui, ó, ó, ó. Aqui eu como é que eu faço? Ó, olha para lá. Ó, ó. Eu vou querer desse pai. Eu vou para lá. I know him. I know. That's what I'm saying. I know him enough to know that this is this is a this is an open fracture right here in the back. Tá. E aqui, ó. É um é um cara Defender a defesa dele, que é a defesa dele, às vezes ele vai com a montada. Ele pode ir para a defesa dele. O Rado vai fazer isso de lá, vai controlar e ele vai fazer isso de lá, vai fazer isso de lá, vai fazer isso de lá. Aí ele bateu isso, bateu o Rado, vou ter que andar para isso aqui. Se o cara pergunta, faça a minha perna. Faça a minha perna. Quando ele baixar aqui, se tiver som, esse meu calcanhar está aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo o pé dele aqui? O pé dele não vai fazer mais assim, o pé dele vai fazer assim, vai virar assim. Porque eu vou no esquerdo dele aqui, ó. Ó, eu não encaixo nada aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Vai, anda, anda pra minha esposa. Anda pra minha esposa. Entendeu? Eu vou pegar o pé dele aqui, eu vou pegar o pé dele aqui, eu vou pegar o pé dele aqui, eu vou pegar o pé dele aqui. Is instead of using this leg, is he twists the foot in, and he uses this just as a frame. Do you realize this? The most of it, most of it. He's saying it here. 
But for him to make it self-defense, you guys have to understand it. I wouldn't be so fair. He didn't want to say that to him. Yeah. Look, look at it. What he's saying is that because of the MMA in self-defense, he started getting used to it. He wants you guys to understand that. I'm going to try to get used to it. You get one hand in, place the pressure on your stomach, so you can have the other hand to defense against the punches of self-defense and MMA. If you have your both hands, both hands compromised, you have no defense on your face. So he, yeah, you should do this. I believe it would be See if you can see it. Got to have it straight so you can open up. But that's his great point. So that's the face you got to be protecting your face. You got to make a shit deal. Why is it the last point of the game? You got to get to all the tools. This is the key one. This is the game. Same thing. No, yes, I've got to get a kid. I'll get back to where I'm a kid. I'm not going to get 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 a kid. But there's no, there's no, there's no key is the name of me, it's called self-defense. Just make sure you bend the hip to that side. We're going to get hit. Yeah, but if it's not the best shoot, we'll try again. Well, uh, if you buy the best shoot, this is going to be much uh, harder than the other yes. side. I have killed so fast, so I don't have fast, 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 I don't have fast. Não, 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 he hammered his ankle down to a point and he started coming and standing up. Huh? And here he's going to work. And he's going to get the head of the head. He's going to get the head of the head. I'm going to get the head of the head. I'm going to get the head of the head. I'm going to get the head of the head. I'm going to get the head of the head. If you're going to get the head of the head, I'm going to get the head of the head. Or I'm going to get the head of the head of the head. Para o pessoal usar no campeonato que ela achar americano no pé, que não é americano no pé. Tá? Aí eu cavo de novo, coloquei no chão. Cavei de novo, tenta vir para cima, tenta vir para cima, tenta vir, tenta dar porrada aí, vai. Tá? Aí o cara falou, um cara forte. O cara forte, eu vou rezar para o cara forte vir para cima de mim. Se ele vier para cima de mim, levanta, vai. Conseguiu levantar, vai. Vai, conseguiu levantar, vai, conseguiu levantar. Aí eu vou fazer aqui, ó, eu faço certo, né? Eu dou, eu trago o pé dele aqui, na ponta do pé aqui, sem que mome, vale tudo. Eu boto o mão aqui, e aqui, eu tô aqui, eu não tô? Eu volto para o cá, ó. Vai, vai, vai.
Guys, like again, this is Professor Marcelo Plano Fields, one of my best friends, one of the people that I told the salt in the world. Marcelo! Guys, I show you uh, how can you pass the blood, but when you stay in the competition, you need to flip like a gamble. You need to play the cards if you want to take the mask and go to the arm. So, like a gamble. There's good, there's some okay. So many times when I want to pass the blood, I need to block. He is control, but if you have a good black, you can only use it. If I want to pass, you can go ahead So, the first step I give you to that's arm control. But so many times, the guy points the arms right there. Then, so, like a track, I want to take the arm. So, you need to have all time on the boot on the ground. Okay? Never all time but main stay that stay your hands. So, so I need to pressure mix with my knee. Okay? I put the both hands in the boot so I have a pressure on the knee to go back and then use that hand to take my arm. So I want to, but the most important, use that hand like a punch here. Okay? Yeah. And then I will stand up that leg, but the same side of that when I stay here and that's arm control and then I need to pass the hips and then I close because he can move the hips. You feel that when you stay with your legs here, that can move. But when you close, and then I open it. Okay, you need a first step. Do it. Do it. Do it. Do it. I'm ready there. Yeah. Another step. One, two, three.
braço aqui, minha maior preocupação é o braço esquerdo dele, então eu fico ligando aqui ó, as costas da mão, se vier pegar ó, eu como se fosse uma mão de barco aqui ó, eu pulo, as costas da mão ó, peguei a gola, aí agora ó, dei o bote na mão, agora eu preciso andar, eu preciso fazer ele entregar alguma coisa, não tenho pressa para derrubar, preciso fazer ele entregar alguma coisa, ó, quando eu puxar a gola, e por isso que eu guardo a gola, a gola você controla mais o tronco, você faz a cara dar um passo para frente, Agora olha como eu estou, ó. Se eu for aqui, ó, eu tenho que ser O que eu tenho que fazer? Um, dois. Aqui eu estou travando principalmente o cotovelo. Você já sabe o que é? Eu vou travar o cotovelo aqui. Se ele não proteger esse braço, eu tenho que achar de braço. É, normalmente o cara vai poder perceber isso e vai travar, só se for susto, né, para pegar. Mas é uma coisa que incomoda. Começa a fazer aqui, eu pergunto tempo, vou passar na guarda. Passei, mantenho essa pressão, vejo o recurso. Não posso tirar ainda a mão da manga, porque senão ele vai tirar o braço. Empurro, certifico que o tutorial está preso, abracei primeiro. Só mão com mão. Agora eu vou botar meu joelho no quadril, e vou buscar agora. Abre bem aqui. Entreguei. Pressão. Vou ficar aqui, ó. Daí os três pontos da passagem, né? Agora vou para a finalização. Botei ele de lado, troco a mão. Essa mão aqui cruza. Eu não faço muito assim, não. Eu prefiro. Eu estou aqui, eu jogo o ombro. Só que eu dou o ombro aqui, o cara já bate. Ah, eu... ah, vou 
that is defined as the arm here, uh, the goal step for S, uh, straight to R. So you see the arm and the leg is in the same position. This, just because I prefer to go here, because I want to model the body to look at it. Use that. And this hand, you're going to do like a punch, like this. Otherwise, you can resist. You might, when my hand is like this, I'm not strong. Then I'm going to do like this. Okay. And then here, uh, he asked why he can go to my back just because of this arm. How can he go to the back? To go to the back, he needs his arm free. Go to the back now. Okay. When I'm here, it's not possible to go to the back right to go. I'm gonna, I'm gonna be here. Will be a fight on this arm, yeah, yeah, yeah. of so course. Awesome. Everybody will try to uh, bend the elbow. Because if we stay here, I'm going to go to the arm. Yeah. Okay? You try to bend, look. Bend. And then I'm going to do like this. Yeah. Now I'm okay. You if you put the, the back of the floor, uh, there's no problem anymore. Okay. Because I'm blocking the, the elbow. Now go here. Open, look. Uh, his lap belt is very tight. I'm going to go to the V. Can you see the V here? Open. Then I go. Look. It's not possible to grab here. But it's tight. But the V is easy to go. Okay? And then over here. A strong guy like him, maybe if I press here, he'll tap. Okay? The guy's not very flexible. But this is not the position. The position is the shock here. I'm not here. Grab the key, and then I go here. Or, I'm going to use my elbow. Okay? And I prefer to Okay, thank you. Or, one to cloak on the leg, and I hold it flat. Okay, but to sweep, I have to sit. Sit, I use my feet. This arm, I put inside and skip the hip out. Okay, of course, if he stay here, I close and sweep the right there. But he can't. But he wants to make sure that just a hook sweep. Make sure that the put the leg out from there. And use the legs to put me down. Yeah, and I hold his arm over here. here. If you stay here and take and come to the back, or he put the hands there, to go and go here. And sweep like that. Go again. Yeah. Now, only is a difficult to come to his back. I hold with his hand, or there. Skip the hip inside. Yes, see it up in push my chest down. Good. Breath. Up. Now. Okay. <laughs> Professor, what is what is the first option? What is the first? The first option is you leave the breath. The no, 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 first option is the swing. No, no, no. You hold the pressure down for how long? Yeah, hold the moves inside. He tried to work on my legs, and I, um, I use sometimes the the foot on the hips to up. No. Half for the gun, half for the gun. This is the first one. That's where you meant, right? Like that. The first yeah. one would be this. Yeah. But people get yeah. so defensive of that, they start to really sit down. And the second one, as you see here, and come to the back. This third one, here. The third one, you defense the first one. I hold the second one. Third one. Okay.
preciso sentar. Não bota em pé. Segura a faixa para não deixar ele fugir. Aí o que eu vou fazer? A primeira. Tá? Puxa aqui e leva pra lá. A segunda, ele vai empurrar meu peito. Vou puxar aqui. Não sei. Vou continuar segurando aqui. A longa dele. Tira o pé de dentro. Vem pra costas. E a outra, eu vou pegar. Ele vai levantar o pé para defender. Vem de dentro. Now listen, guys. This is the people that I grow up with. It really, it really is the people that I really grow up with. This guy was my roommate for so many years. <laughs> for so many years. There were so many crazy stories. The PG-13 could never tell you ever. We diluted all the image that we had, but we lived so much. That was really one of my best ways. I grew up with around this guy. We really did. I bet you guys that the lab and, and, and the Jitsu and the Ali Compass that we did for competition, it really was because of them. You know, they're really the teammates that I had it was just amazing. And it was a war every day. It was a tremendous war every day. I wish that we were, were smarter. I wish that was a little bit better, you know, technology and you know, the people know nowadays. I'm giving an example. I just give an example. Well, okay, we all know that drilling is something that is so important. If you just really train and you're not doing drilling and you're not doing conditioning, you're really going to be so, you're a one third that what you can be. You're a one third of what you can be if you just train. If you add on in your conditioning, if you add on in your drilling every day, things go. It's completely different. I think the lab is going to decrease more and more, but anyone in a high performance performance right now, anybody who's good in jiu-jitsu is doing three trainings a day. The tag is, guy who is really high performance is doing condition in the morning, an example, condition in the morning, a session of drilling for two hours a day, and a sparring in levels, not intensity levels, but sparring in levels every day. I'm here to honor those guys, but this is important. Um, I'm going to ask Bologna to come over here and, and, and you three go in the center. I want to give this Master Bologna just to represent for the old school Council Grace guys from over here. And Bologna, I know that you guys have one too, but we just have one trophy. But I want Bologna to represent. <laughs> Uh, thank you guys, I really appreciate that. And the body fez uma uma body de the body fez uma grande Chain, Chain, please. Eu queria agradecer por nós aqui. We want to thank everybody here. A nossa, isso a gente chama hoje em dia de velha guarda, mas a gente foi. Como se fosse old guard, the old school. The old, yeah, old school, mas a gente foi. O, o time que deu prosseguimento do jiu-jitsu está hoje em dia, porque todo mundo queria bater um caso. This is, this is the team that, that is the entry into jiu-jitsu, because everyone wanted to be Carlson. Se você pegar os grandes mestres hoje em dia, o Fábio, o Gel, o Jack, you pick the, the biggest mestres nowadays, todos, Gel, todos agradecem por ter treinado tanto paz everybody thinks or everybody thinks uh, that they've trained so much and so hard so they can beat the cross team yeah they always won featherweight too some of the absolute weight yeah. the difference in points was always double points e foram entre 1982 e 1995. Essa é a minha 
they always dominated in those years. E agradecer ao, ao, aos meus amigos por me proporcionar isso. Né? E, encontrei um caminho, agradecer ao Mestre Carlos, isso é muito importante. Yes. Agradecer ao Mestre Carlos, Mestre Carlos Gracie, por ter me dado essa oportunidade de treinar na academia dele. For him the to train his o Carlos Gracie Jr. que me levou para treinar took him to train there as a kid. E aí encontrei essa turma que são meus amigos. And yeah, he, he, falo que, he met this whole group of guys that became his really best friends. Não, não fui uma família. He never went to train jiu-jitsu, but to meet his family. This group is sensational, and he'll never forget this for the rest of his life. Thank you very much. Okay, this year, man. Him? Thank you, sir. Well, you're Jared. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Nós somos aí, a única equipe do mundo que tem um, é concentrado. Olha só, tem que falar um pouco. Ele quer agradecer a todos por estarem aqui, para os heads do Carlson Gracie Team, por estarem aqui. O Carlson Gracie hoje é o que tem o maior número de. Vai ter, né? vai fechar agora, o maior número de corais lá. Né? Yeah, yeah, so Carson Gracie has nowadays the, the biggest number of a coral belts with all the federations beyond any band. So those of guys are starting. Everybody, everybody was winning in their weight divisions and in absolute. And all the master divisions was going to win everything. The competition team is extremely strong. Gloria Babel was, you know, we're a teacher at the main academy there. And now there, we're, we're, we're meeting over here to show what is this gentle art, the old jiu-jitsu, an old school. The new jiu-jitsu is coming over here. Então, o jiu-jitsu mais acrobático, so chegando a jiu-jitsu, é, e hoje, é, nós somos ainda, nós somos a, a melhor equipe do mundo, the best team in the world, não aqui está aparecendo quando tem uma mídia, not, sim, not the, not just because a, a concentração, a concentração, os faixas pretas, but in concentration in the number of black belts and core belts, quais, os quais hoje cada um trabalha dentro do seu sistema e hoje eu estou aqui oh, é, I'm here. porque o Nibório um dia de minha academia eu e ele nós fomos amigos porque nós fomos amigos da escola e hoje nós estamos, nós estamos aqui oh, mostrando yeah. para você o que a gente treinou no ano passado so, so so nos anos 80, nos anos 90 in the 90s. E graças a Deus, thank God. Eu vejo meu amigo Billy Boy aqui com muita saúde. Seeing me with é. very healthy. Saudações à família Billy Boy, os alunos. To the family, he really appreciate you guys, family. Aqui eu tive aula com o Lão. O Lão. Aula com o Lão. Classes de Lão. Marcelo Alonso, Billy Boy, cada dia tinha uma vez cada um. Marcelo Saporito. Marcelo Saporito. Cada um de vez em quando. Tinha o seu, a gente tinha os encontros que cada dois, três fechavam os nossos alunos. Tá? Hoje eu agradeço e agradeço a vocês aí, os americanos aí que moram no meu coração, eternamente, porque 
Eu hoje eu tenho uma família americana. Is it happening in America? My brother is American. American. My, my brother lives there in Orlando. E a grande cidade aqui vocês estão vendo é que é um lugar muito bom, de força, né? Desejo, bem, foco. É isso que nós queremos. Obrigado. 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 É. Eu considero o Jiu-Jitsu como uma grande família. I consider Jiu-Jitsu to be a big family. Eu comecei no Jiu-Jitsu em 1984. I started Jiu-Jitsu in 1984. Com 13 anos de idade. 13 years of age. E sou muito grato de pertencer à família Carson Grace. And he's grateful to be part of the Carson Grace family. Tive aula com esses três aqui. Yeah, class with all these three guys. Ajudaram na minha formação, no meu conhecimento. E eles ajudaram a entender o Jiu-Jitsu e continuar com o Jiu-Jitsu. E se eu tenho algum sucesso na minha vida hoje profissional, na minha vida social, é graças ao Jiu-Jitsu. Se ele tem algum sucesso na vida, seja ele pessoal ou profissional, é graças ao Jiu-Jitsu. Carson Grace forever! Carson Grace forever! Eu estava falando para os, para os meus alunos em inglês, foi o seguinte, a gente fez um camp logo depois da graduação. A graduação teve dois motivos, né? primeiro, eu já te falei isso, para prestigiar os mestres, os caras pô, não tem aquela atenção de vida. Os caras fizeram tanto, mas não tinha social media, não tinha vídeo, pô, várias lutas que nós tivemos não foram filmadas. Não tinha vídeo, né? não, tinha, não tinha essa capacidade de ter que só tinha um paquetá. Paquetá já até um pouco depois, paquetá não tinha. Depois, né? Um pouco até na nossa época, a gente competiu pra caramba, que não tinha paquetá ainda, cara. É, Mas... Paquetá pegou ainda. Mas tinha pouco. E o tem acesso a isso? Eu tenho tantas dúvidas que vai, eu não tenho nada, não tem nenhuma cena. Mas é o que eu estava falando para o Murilo, foi exatamente isso. Essa graduação foi para prestigiar os grandes mestres e acima de tudo para que meus alunos tivessem esse contato com pessoas que eram muito importantes na minha vida. E o Murilo, o Murilo é grande parte do que eu sou como, como pessoa e como, e como professor, cara, eu tenho muita inspiração nesse, nesse ser humano aqui do lado. E eu estou falando isso porque é verdade, cara, o fato é a gente ter sido sócio, de ter morado junto. Porque, bom, cara, você vai se odiar ou você vai amar. Tem parada, você vai odiar ou vai amar. É, o corpo pode odiar, amando, amando e odiando, mas é a família. É, mas é, mas é a parada. Entendeu? Mas o conteúdo do coração, sabe? -se. É, o contato e o crescimento que a gente teve aqui, é claro que a influência é muito. A gente foi ver várias, várias jogadoras. No campo, passa para as competições, treinando juntos, um se machucando, e um tanto melhor, e o outro, entendeu, cara? E, e, e fundando a Brasil no Top Team junto. É, depois você saiu foi fundar a América Top Team, com certeza tem uma influência muito. Com ao mesmo tempo eu sempre falo com você, né? Que você fala. É, não é, 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 não é coincidência que a gente está no mesmo, na mesma indústria fazendo a mesma coisa. Mas eu acho que eu seria teu amigo de qualquer maneira, entendeu? Cara? Aquela personalidade. Eu acho que essa amizade pô, transcende qualquer coisa, transcende, transcende a indústria, transcende o, o fato de a gente trabalhar na mesma área. Né? Como Marcelo é juiz, a gente... Ah, não. Porque, ah, a gente se conheceu mais ou menos nos 19 anos e desde então a nossa amizade foi forte desde o início. Né? Não é uma academia, mas tinham vários grupos da academia. A gente formou um grupo. É verdade. Cresceu junto. Alguns ficaram, outros saíram. Alguns entraram, mas permaneceu muito ali. Até hoje. Nós queremos ver. Família você não escolhe, né? As amizades você escolhe. As amizades que você escolhe. Eu espero que você não deu muito apoio. 
Muitas histórias para contar, muita coisa. Mas é isso. Esse lance do Quem foi simplesmente para trazer o pessoal para conhecer meus ídolos, cara, meus amigos, meus irmãos, as pessoas que eu me espelhei. E deu certo. Ah, foi ótimo. Foi deu certo. Ótimo. Deu certo. É. São, assim, oportunidades que você consegue reunir em determinadas situações, né? porque não é comum você ter a quantidade de mestres que tinham também juntos. É, João Alberto Barreto faz parte da realeza. João Alberto Barreto é a realeza. Realeza, realeza. Ele é o dentro do mundo e de gente na época. Construiu, construiu a linha que funcionamento. Isso é maneiro. João Alberto Barreto, o professor Xavier, o Fernando Pedro, o Fernando Pedro, o Fernando de onde nós viemos, a coragem era uma coisa assim, natural. Né? A gente que, que nós nos espelhávamos era muito corajoso. É a prova do que nunca pegar a luta, desafio de 83, 84, quando a Marco Lucas na véspera, sem estar treinado. Isso foi uma coisa de coragem. Então a gente cresceu no meio de, de bravos, de valentes. Então era uma coisa natural a gente. Sermos competidores e se superar, né? aprender a se superar, aprender a, a conviver com as adversidades naturalmente. Né? Isso aí a gente leva para a vida, né? amassado no tatame, você não pode desesperar. Isso a gente leva para a vida. Né? A vida não é só frutas. Né? Tem momentos de que você passa se for assim, momentos não tão agradáveis na vida, problemas que todos temos, mas a luta ensina a gente a superar isso, a conviver com isso. Só tem que agradecer, meu irmão. Eu te dei um troféuzinho. Cadê o troféuzinho? Tá aí? Você tá guardado comigo. Tá guardado. Carinho. Obrigado. Tá Pô, obrigado. Prazer estar aqui com seus alunos. Parabéns pelo você. As honras, esse cara aqui, pô. Fundador de duas das fãs e equipe de luta do Rio. Fundador da Brasília Top Team, junto comigo, da América Top Team. Então, um bom cara com a história gravada no nome da. Ah, não, o nome gravado na história das artes marciais. E, pô, uma honra pra mim ser amigo dele, pô, um cara. A gente chama o irmão de outra mãe, né? O irmão que a vida me deu. Pô, um prazer ver o sucesso dele. É... Porque é aquilo, né, cara? Dizem que é o seguinte, o amigo não é só aquele que, que tá com você nas horas ruins, não. É aquele que tá do teu lado, suportando o teu sucesso e, e vibrando junto com você. Então, para mim, ver o sucesso desse cara, o sucesso da cerimônia dele, para mim, foi muito gratificante. Porque eu sei que ele merece ter isso. <risos> Thank <laughs> you.